ഹയോൾ നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്പർഗിയറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം എ പെയർ ഓഫ് സ്പർഗിയർ വിത്ത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫുൾ ഡെപ്ത്ത് സ്പർട്ടി തീസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ടെൻ കിലോ വാട്ട് വിത്ത് എ പിനിയൻ സ്പീഡ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ആർ പി എം ദ സ്പീഡ് റേഷ്യോ അല്ലെ സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് ഫോർ ഈസ് ടു വൺ ദ പിനിയൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഗിയർ ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഫോർട്ടി സി എയ്റ്റ് സിഗ്മ യു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ ഡിസൈൻ ദ ഗിയർ സ്പെസിഫൈങ് ദെയർ ഡയമെൻഷൻസ് ആൻഡ് ചെക്ക് ദ ഗിയർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് വിയർ സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഗിവൺ ഡേറ്റ് എടുത്തെഴുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മെറ്റീരിയലായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് പിനിയൻ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഗിയർ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ചെറിയ ഗിയറിനെ പിനിയൻ എന്ന് പറയും വലുതിനെ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ രണ്ടും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിനിയൻ ഫോർട്ടി സി എയ്റ്റ് ഗിയർ ഫോർട്ടി സി എയ്റ്റ് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ദെൻ പ്രഷർ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഫ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫുൾ ഡെപ്പ് ഇൻവേർഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് പവർ ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് പി ഇ സി ഒരു ടെൻ കിലോ വാട്ട് പിനിയൻ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആർ പി എം സിഗ്മ യു തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ പാസ്കൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് റേഷ്യോ അല്ലെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗിയർ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഐ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇസഡ് ടു ബൈ ഇസഡ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഡി ടു ബൈ ഡി വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു ഇതാണ് ഐയുടെ ജനറലായിട്ടൊരു റേഷ്യോ ആണ് അതിനകത്ത് ഐയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും മോർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്പീഡ് പിനിയൻ ആയിരിക്കും സ്പീഡ് കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ പിനിയൻ്റെ ടീത്തിന് എണ്ണം കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പിനിയൻ്റെ ഡയമീറ്ററും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഐയുടെ റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോൾ വാല്യൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരണമെങ്കിൽ മുകളിലുള്ളത് കൂടുതലായിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്പീഡിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ പിനിയൻ ആയിരിക്കും മുകളിൽ ഗിയർ താഴെ ബാക്കി രണ്ട് ടീത്തിൻ്റെ കേസിലും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കേസിലും വരുമ്പോൾ ഗിയർ മുകളിലും പിനിയൻ താഴെയും വരുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പിനിയൻ ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിയർ വീലാണ് ഓക്കെ അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഡിസൈൻ ദ ഗിയർ സ്പെസിഫൈ ദിയർ ഡയമെൻഷൻസ് ചെക്ക് ഫോർ വിയർ സ്പ്രിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ഗിവൺ ഡേറ്റാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓഫ് പിനിയൻ ആൻഡ് ഗിയർ അതായത് നമുക്ക് ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് പിനിയൻ്റെയും ഗിയറിൻ്റെയും ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഇസഡ് വൺ ആൻഡ് ഇസഡ് ടു വൺ നമുക്ക് ഇസഡും ഡിയും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സോ ടേക്ക് ഫ്രം ടേബിൾ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് ബി എടുക്കുക ആ പേജിനകത്ത് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എഫ് ഡി ഫുൾ ഡെ പിൻവേഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് തന്നേക്കുന്നത് ആ ടേബിൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഇസഡ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ പതിനെട്ട് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിയർ റേഷ്യയുടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഗിവൺ ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ഐ ഈക്വൾ ടു ഇസഡ് ടു ബൈ ഇസഡ് വൺ ഈക്വൾ ടു ഫോർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസഡ് ടു നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഫോർ ഇൻ ഇസഡ് വൺ അപ്പോൾ ഇസഡ് ടു സെവൻറ്റി ടു എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിനിയൻ ആൻഡ് ഗിയർ അതായത് പിനിയൻ്റെയും ഗിയറിൻ്റെയും ഡയമീറ്റർ അതിൻ്റെ പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ അനുവദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്നിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഈ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി ഈക്വൾ ടു എം ഇൻ ടു ഇസഡ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ണും ടു എന്നുള്ള ടേംസിൽ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വൺ ഈക്വൾ ടു ഇസഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാം തന്നിട്
ഡിസൈഡിങ് ദി വീക്കർ ബിറ്റ്വീൻ പിനിയൻ അത് നമുക്ക് രണ്ട് മെറ്റീരിയലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പിനിയൻ ആൻഡ് ഗിയർ അതിനകത്ത് വീക്കർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പിനിയൻ ആൻഡ് ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മെറ്റീരിയലാണെന്ന് തരുന്ന കേസുകളുണ്ട് ആ കേസുകൾ അങ്ങനെ തരുന്ന കേസാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വീക്കറായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് പിനിയൻ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഡിസൈൻ ഫോർ പിനിയൻ അപ്പം ഏത് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണോ ഗിയർ ആണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീൻ ആണെങ്കിൽ വീക്ക് ഏതാണോ അതിനെ വെച്ചാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വീക്കർ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ഫോർ പിന്നീൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ഫൈൻഡ് ദി മൊഡ്യൂൾ ഫ്രം ലെവിസ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ലെവിക്ക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ലെവിസ് ഇക്വേഷനും ബക്കിംഗ്ഹാം ഇക്വേഷനും ആണ് നമ്മുടെ ഈ സ്പർഗിയറിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ പേജ് നമ്പർ എടുത്ത് നോക്കുക പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏയിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ടി എസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡി ഇൻറ്റു സി വി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു എം അത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വണ്ണം കൊടുത്തേക്ക് എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ലോഡ് സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഫാക്ടർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് വിട്ട് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെൻ എം എന്നാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എടുത്ത് എടുക്കുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കണം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോം ഫാക്ടറാണ് ആ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് പൈ ഇൻറ്റു വൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിസ് ഫോം ഫാക്ടർ എന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പൈ ഇൻറ്റു വൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊഡ്യൂളായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ എഫ് ടിക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷനുണ്ട് പേജ് നമ്പർ ടു നോട്ട് ഫൈവിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഏ എടുത്ത് നോക്കുക തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു സി എസ് ബൈ വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ വാട്ടിലായിരിക്കും പി എന്ന് ടെൻ കിലോ വാട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് ഫാക്ടർ ആ പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എടുത്ത് നോക്കുക ടേബിൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അതിൽ ഫോർ മീഡിയം ആൻഡ് ഷോക്ക് ത്രീ അവർ പെർ ഡേ അതങ്ങ് അസീം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സിയുടെ വാല്യു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എഫ് ടിയുടെ വാല്യു ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എമ്മിൻ്റെ ടേമിലായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓർത്തണം സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോവ് സ്റ്റാറ്റിക് സ്ട്രെസ്സാണ് സിഗ്മ ഡിക്കൊരു ഇക്വേഷനുണ്ട് സിഗ്മ യു ബൈ എൻ സിഗ്മ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയലാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയാണ് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ടേബിൾ ത്രീ വണ്ണിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ പറ്റും ഇഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഗിവൺ ദെൻ യൂസ് സിഗ്മ ഡി സിഗ്മ യു ബൈ എൻ ഇഫ് സിഗ്മ യു ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ ദെൻ ടേക്ക് സിഗ്മ ഡി ഫ്രം ടേബിൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ടേബിൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ടേക്ക് എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ സ്റ്റീൽ ഫോർ വേരിങ് ഇതിനോട് അസംഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ നമുക്ക് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കാം അസംഷൻ ചെയ്യുക ദെൻ സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ യു ബൈ എൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ യു തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ നേട്ടം ദെൻ ടു ഫൈൻഡ് വെലോസിറ്റി ഫാക്ടർ അസീം പിച്ച് ലൈൻ വെലോസിറ്റി അപ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് അസംഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സി ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പേജ് നമ്പറിലുണ്ട് സി ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് വി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിയുടെ കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ എം അതിനുശേഷം ഫേസ് വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ ബി നമുക്ക് യൂഷ്വലി ടെൻ എം എന്നും പറഞ്ഞാണ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോം ഫാക്ടർ വൈയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്
ഒരു സോൾവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ നമുക്കുണ്ട് പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ടേബിൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എമ്മിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഫൈവ് എം ചോയ്സ് വണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് എടുക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതർ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഗിയർ ആൻഡ് പിന്നെയും കണ്ടുപിടിക്കണം പേ എന്നുപോയി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ ടേബിൾ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടേബിളിൽ ഇതെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് അഡൻ്റം എച്ച് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആണ് ഫൈവ് എം എം നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് പിന്നെ ഡിഡൻ്റെ എച്ച് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എമ്മിനൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ എടുക്കും അങ്ങനെ തിക്കിനെസ് അതിനകത്ത് എല്ലാം എം ഇട്ട് കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് എടുത്തെഴുതുന്നത് എല്ലാം എമ്മിൻ്റെ ടേമിലാണ് വരുന്നത് അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ ആണ് ചെക്ക് ഫോർ ഡൈനാമിക് ലോഡ് അതിന് എഫ് ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ബക്കിംഗ്ഹാം ഇക്വേഷൻ ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴിൽ ഇക്വേഷൻ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ടി പ്ലസ് എഫ് ഐ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ലോഡ് ഈ എഫ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ അതിനകത്തുണ്ട് എഫ് ഐക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഈ കെ ത്രീയുടെ വാല്യൂ പിന്നെ വി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ആണ് എം ആ എം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും പിന്നെ സി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടേബിൾ അതേ പേജ് നമ്പറിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടിലുണ്ട് സിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇ ബൈ വൺ ബൈ കെ എൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഇ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഇ ടു ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷേഡ് എററാണ് ടേബിൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നോക്കുക അവിടെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിന് ക്ലാസ് വൺ ഗിയർ ക്ലാസ് വൺ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഗിയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ഗിയറിലെ ഇൻഡസ്ട്രി ഗിയർ ആയിട്ടാണ് അസീവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൊഡ്യൂൾ ക്ലാസ് വൺ ഗിയറിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് ഇയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആ ടേബിൾ നോക്കണം കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി എഫ് ഡി ആണ് നമുക്ക് ഇവൺ ടേറ്റ ആണ് കെ ത്രീ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ അത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കെ ത്രീ ഈ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലോസിറ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഗിയർ ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇയുടെ വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ജി പി എന്ന് എടുക്കാൻ അസംഷനാണ് ഫ്ലോ പേ നമ്മൾ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്ലെയിൻ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അല്ലെ വേറെ ജനറൽ പർപ്പസ് സ്റ്റീലിനൊക്കെ വാല്യൂസ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കേസിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്നുള്ള വാല്യൂ അസീവ് ചെയ്തേക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ സിയിലേക്കകത്ത് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നു ദെൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം ടെൻ ഇൻറ്റു എം അപ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ എം ആണ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ദെൻ എഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ എഫ് ഐ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ എഫ് ടിക്കകത്തോട്ട് എഫ് ടി പ്ലസ് എഫ് ഐ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് പേ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴിൽ ഇക്വേഷൻ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് എ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എഫ് ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഇ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു എം ആണ് സിഗ്മ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ്യൂറൻസ് ലിമിറ്റ് അത് പേ നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ കാണാം അസിയും ടേക്ക് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഹാർഡ്നെസ് നമ്പർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഹാർഡ്നെസ് വാല്യൂ സേവ് അപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ഹാർഡ്നെസ് അങ്ങ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇ എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിന് കിട്ടുന്നു എഫ് ഇ എന്നകത്ത് ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഇ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എഫ് ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ്യൂറൻസ് സ്ട്രെങ്ത് അത് നമ്മുടെ എഫ് ഡി എ കാർട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ഫോർ ബിയർ ബിയർ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം വിയർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ലിമിറ്റിംഗ് ലോഡ് ഫോർ വിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇൻറ്റു കെ ആണ് അത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ